ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ ಇದು ಸರ್ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೈಟ್ ಆದಾಗ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಔಷಧಿಗಳಿದೆ ಸರ್ ಮೊದಲ ಥರ ನೀವು ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ನೇಕ್ ಮೆನಮ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ವೈಟ್ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಧೈರ್ಯ ಸರ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಔಷಧಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ನೀನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳ ಅಂತದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬೇಕು ಸರ್ ನಾವು ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಕ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೈಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೈ ಅಥವಾ ಕಾಲಿಗೆ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕೈ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೈ ಬೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ ವೆನಮ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ವೆನಮ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯ್ಸನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ನೀರು ಸರ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಟಬ್ಬಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರೆಸರ್ ಆಗಿ ಬಿಡಬೇಕು ಸರ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮೂರು ಇಂಚು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ತೊಗೊಂಡು ತುಂಬ ಟೈಟಾಗಿ ಕಟ್ತಾರೆ ಸರ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದಂತ ಕಟ್ತಾರೆ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ರಿಂಗ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಕ್ಲಾತ್ ಆದರೆ ಬೆಟ್ರು ಸರ್ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಕ್ಲಾತ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಾದರೆ ಪಂಚೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ವೇಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಇಂಚು ಹೊರ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಇಂಚ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತೀರಾ ಟೈಟಾಗಿ ಸುತ್ತಬಾರ್ದು ಸರ್ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ಸುತ್ತಬೇಕು ಸರ್ ಸುತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಕೈನ ಹಿಂಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಜಾಗನ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸರ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಕಾಲ್ಗಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿದಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಸರ್ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಬದುಕಿಸ್ಕೋಬೋದು ಸರ್ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಷನ್ ಬಂದಿರೋದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸರ್ ತಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಡೆತ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಹಾವು ಬೈಟ್ ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟ್ ಅಂದರೆ ಡೆತ್ ಅಂತಲೇ ಇತ್ತು ಸರ್ ಈ ಆವಾಡ ಆವಾಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಆವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೂ ಯಾರೂ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ಮಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೂ ಇಲ್ಲ ಬರ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೋಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಮಗನಿಗೆ ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ದಿನ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಬೈಮಿಸ್ ಅವ್ನು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸತ್ತ ಅಂದರೆ ಆ ವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸು ಸರ್ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಸ್ನೇಕ್ ಕ್ಯಾಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ
ಹೌದು ಸರ್ ಈಗ ಸ್ನೇಕ್ ವೆನಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಈಗ ಹಾವಿನ ವಿಷನ ಒಂದು ಕುದುರೆಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಆ್ಯಂಟಿವೆನಮ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಸ್ನೇಕ್ದು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ ಅದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಮೆಡಿಷನ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಾವಿನ ವಿಷನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಮದ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಗೌರ್ನಮೆಂಟಿಂದನೇ ಇದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕಿ ಅದರದ್ದು ವಿಷ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂದರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಎನ್ ಎಮ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸಂಘ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್ ಸ್ನೇಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟಿಂದನೇ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೋಬ್ರಗಳು ಎಲ್ಲ ವೈಪರು ಅವರೇ ಸಾಕಿ ಅದರಿಂದ ಪಾಯ್ಸನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ಕೆಲವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಕುರಿ ಕೋಳಿ ಪಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಹಂಗ ಹಾವಿನ ಪಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಬಳಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಸರ್ ನೀವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆರೆಯಾವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ರ್ಯಾಶ್ ಸ್ನೇಕ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಏನೋ ಫಿಶ್ ಥರನೇ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾ ಸರ್ ಅವು ಆರಾಮಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಸರ್ ಹ್ಞೂ ಹಾಂ ಆ ಚೈನಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಕೋಬ್ರಾ ಕೂಡ ತಿಂತಾರೆ ಸರ್ ಆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸರ್ ಅದು ಅದು ನಿಮಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಜೊತೆ ಬೆರೆತಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಿಮಗೆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಜೀರ್ಣ ಆಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಕಾಲು ಲೀಟ್ರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಉಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನೀವು ಅದು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ ಅದು ಆರಾಮಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದೆ ಹೌದು ಸರ್ ಸರಾಸರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಅದು ಒಪ್ಕೋತೀವಿ ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಲಿ ಸರ್ ನಾವು ತೊಂದರೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜ ಫಾರ್ಮರ್ಸೇ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ರೈತರೇ ಮೇಯ್ನು ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಲಗಳಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ಬಿಲಗಳಿರ್ತವೆ ನೋಡಿ ಇಲಿಗಳು ಬಿಲ ಮಾಡಿರ್ತವೆ ಆ ಬಿಲ್ದಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎ ಸಿ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಆಹಾರ ಹುಡುಕೊಂಡು ಈ ಜಮೀನಿಗೆ ಬರ್ತವೆ ನೋಡಿ ಇಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಬೇಟೆಯಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೇಸ್ಟೇಜು ಸತ್ತೆ ಈ ಮಟ್ಟಾಳೆಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಸರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ ಆಗಲೋ ತಾ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಸರ್ ರೈತ ಅವನು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಾಲು ಹಾಕಿದಾಗ ಬೈಟಾಗ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸರ್ ಮೇಜರಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಒಂದು ನೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟ್ ಆದರೆ ಎಂಬತ್ತು ಜನ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಅದು ವಿಷಕ್ಕಿಂತ ಇವು ಭಯದಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಭಯದಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಮಾತ್ರ ವಿಷದಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ ಸರ್ ಯಾವುದೇ ಪಾಯ್ಸನ್ ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟ್ ಆದರೂ ನೀವು ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಒಂದು ಸರಿ ಅದು ಬೇಟೆ ಆಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ
ಬಟ್ ಇವನು ಬಾಡಿಗೆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಹೋಗಿರಲ್ಲ ಸರ್ ವೈಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವಾಗಿ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಾನು ಬದುಕ್ತೀನ ಬಟ್ ಪಾಯ್ಸನೇ ಹೋಗಿಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಸರ್ ಭಯದಿಂದ ಏನಕ್ಕೆ ಸತ್ತ ಅಂತಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಯಾವುದೇ ವಿಷಕಾರಿ ಸರ್ಪಗಳು ಬೈಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡಿ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬದುಕೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ನೀವೇ ಫಸ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋದು ಸರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕಿಸಾನ್ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ 